തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ലൊരു ചിത്രം പ്രത്യേകിച്ച് പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് ഒരുപാട് പേരെൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറും വളരെ ബേസിക്ക് മുതൽ ഗ്രിഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ചെറിയ കൊച്ചുകുട്ടികൾ കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എച്ച് ബി പെൻസിലാണ് പിന്നെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബുക്കും അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പടം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഫോട്ടോൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ലൗ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഫോട്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് ഇത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഇത് ഇതേ സൈസിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കൂട്ടിയോ കുറച്ച് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതേ സൈസിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിനൊരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്താക്കി കാണിച്ചു തരാം ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് കൊള്ളും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കണേൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെൻസിലും ഇറേസറും ഇതുപോലെ ഒരു ബുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറും ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാർട്ട് നമുക്ക് ഇതേ പടി ഇതേ സൈസിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി ആറും അഞ്ചും ആണ് ആ അഞ്ച് നീളം ആറ് വീതി അപ്പോൾ ഫൈവ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മളൊരു ബോക്സ് ഇതേ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഗ്രിഡാക്കി തിരിക്കണം സെയിം ഗ്രിഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഗ്രിഡാക്കി തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് ബോക്സസ് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബോക്സസ്സാണ് വരയ്ക്കുന്നത് താഴെ നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് അതിനെ അഞ്ച് ബോക്സാക്കി തിരിക്കുക വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ബോക്സസ് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ഗ്രിഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഞാനിത് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഡാർക്കായിട്ട് വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഡാർക്കായിട്ട് വരച്ചത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ സൈസിൽ ഇതേ ഗ്രിഡ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബോക്സസ്സാണ് വരച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ട് സെയിം ബോക്സസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ബോക്സസ്സാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ സ്ക്വയർ ബോക്സ് വരയ്ക്കാനാണ് നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ സെയിം ബോക്സസ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോക്സുകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ താഴെ താഴെ ചെറിയൊരു പോർഷനുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ താഴെ ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ താഴെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് വരയ്ക്കുക അടുത്ത ബോക്സ് നോക്കുക അടുത്ത ബോക്സിൽ എന്താ അടുത്ത ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷനാണ്
അപ്പോൾ ഓരോ ബോക്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സിൻ്റെ എണ്ണ എടുക്കുക ഏത് ബോക്സാണ് നോക്കുക അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഈ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് ആണുള്ളത് അത് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെരി ബേസിക് ആണിത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കുനിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് റോ വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് ബോക്സ് സെക്കൻഡ് റോ വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് ബോക്സിൽ ഈ കുനിപ്പ് ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സെയിം സൈസിലൊരു സാധനം വരയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രിഡ് നിങ്ങൾ മാച്ച് കളയുക ഔട്ട് ലൈൻ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഓരോ ലൈൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ വരച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പടം കാണാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം ആക്ച്വലി ഈ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാളിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യില്ലേ മതിലിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്യാൻവാസിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൽ ഗ്രിഡ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഗ്രിഡിൻ്റെ എണ്ണമല്ല സൈസ് വലുതാക്കും ഓരോ ബോക്സിൻ്റെ സൈസ് വലുതാക്കും എന്നിട്ട് മതിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വലിയൊരു പടമൊക്കെ വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ സ്ഥാനം മാറിപ്പോകും കാരണം നമുക്ക് അത്രയും വലുതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുമിച്ച് കാണാനായിട്ട് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് ഗ്രിഡും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം ഈ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ സെയിം പടം നമുക്ക് ഒന്ന് വലുതാക്കി വരച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രിഡിൻ്റെ പടം ഞാൻ വലുതാക്കി വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വൺ ഇൻറ്റു വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് ആയിരുന്നു നമുക്കത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് ആക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് ഇൻറ്റു ടു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വേണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടു പത്ത് അപ്പോൾ താഴത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് പത്ത് വേണം ആ ഒരു ബോക്സാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വലുതാക്കി ഇതിൻ്റെ ഡബിളാക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബോക്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബോക്സസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഈ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ സൈഡും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ബോക്സസ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പോർട്രേറ്റാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ച ഡൗട്ട്സിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ബേസിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും സമയമെടുത്ത് ഈ ബേസിക്കുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വരച്ച ബോക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടു ആക്കി വലുതായിട്ടൊരു ബോക്സ് കിട്ടി ഇനി സെയിംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് വലുതാക്കി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ സെയിം പരിപാടി ബോക്സ് എണ്ണ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഈ താഴെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുക അടുത്ത ബോക്സ് നോക്കുക അടുത്ത ബോക്സിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം മിഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പോർഷൻ ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആ ലൈൻ അതേപോലെ കറിവ് ഇട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ താഴത്തെ ബോക്സ് നോക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവാണ് അതും ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ താഴത്തെ ബോക്സ് ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് താഴത്തെ ബോക്സ് ഇനി അടുത്ത ബോക്സ്
അതിലുള്ള ഈ ഒരു പടം ഇതേ സൈസിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനാണ് കിടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കാം ഞാനെപ്പോഴും രണ്ട് സൈസിൻ്റെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസിൻ്റെ ബോക്സസ് വരയ്ക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ പതിനെട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പടം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രിഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പം അതൊരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്താക്കി ഇനി ബോക്സിനെ രണ്ട് ഈ വലിയ ബോക്സിന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ചെറിയ ബോക്സസ് ആക്കണം അപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബോക്സസ് ആക്കിയിട്ട് ഗ്രിഡ് ഇതിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം സൈസിൽ നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു താഴെ പതിനെട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോക്സസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പെൻസിൽ അധികം പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിലേക്ക് കാരണം നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പെൻസിൽ ലൂസാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാമറയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ലേഡി പോർട്രേറ്റ് വരച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പറയണ്ടായിരുന്നു ഔട്ട്ലൈൻ കാണാനില്ലയെന്ന് ഞാൻ അത്ര ലൈറ്റായിട്ട് ഔട്ട്ലൈനൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ അത്രയും ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ബോക്സസാണ് ഇതിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നോക്കി വരയ്ക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൊബൈലിൽ കാണിക്കാത്തത് മൊബൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏത് ആപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിൽ നോക്കി വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തൊരു അത് ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ബേസിക് ആയിട്ട് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മെത്തേഡ് രണ്ടും സെയിം തന്നെ ബോക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് നോക്കി വരയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബോക്സസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക താഴത്തേക്ക് എത്ര ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ബോക്സസ് വരയ്ക്കാം സ്ക്വയർ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററോ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പടം വലുതാവും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പടം ഇതിലേക്ക് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ താഴെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഓരോ ബോക്സ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിരൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കാം അടുത്തത് ഇവിടെ വരെ അടുത്ത ബോക്സ് താഴെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ പോർട്രേറ്റിൻ്റെ സ്കെച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ നടന്മാരെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കണം ചായ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് ഏകദേശം മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് ഡൗട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രിഡിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഇതാണോ കറക്റ്റ് എന്ന് ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണം നോക്കണം താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലാമത്തെ ബോക്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലാമത്തെ ബോക്സ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ഈ ബോക്സിൽ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുടിയുണ്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ താടിയുടെ ഒരു സൈഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ ഓരോ ബോക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ എന്താണോ അത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കുക പടം മൊത്തം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഒരു എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ദൂരം പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ബോക്സസ് എണ്ണി കറക്റ്റ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ
അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും ആ എനിക്കിത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു തോന്നലൊക്കെ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈൻസ് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ബോക്സും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത്രയും സ്കില്ല് വർദ്ധിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണും കൈയും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡിലുണ്ട് അതുപോലെ പിക്ചർ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഓരോ പിക്ചറിൻ്റെ ഓരോ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നോക്കും വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിക്ചർ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കും ഫ്രീ ഹാൻഡ് മെത്തേഡും സെയിം പരിപാടി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രിഡ് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാണ് ആക്ച്വലി ഗ്രിഡ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് അത്രയും മോശം പരിപാടി എന്നല്ല ചിലർ പറയും ഗ്രിഡ് ഇട്ട് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ തുടക്കക്കാർക്ക് ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് വരയ്ക്കണോണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഗ്രിഡ് എപ്പോഴും ജീവിതകാലം മൊത്തം ഗ്രിഡ് ഇട്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് നടക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഫ്രീ ഹാൻഡിലേക്ക് മാറണം നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഫ്രീ ഹാൻഡിൽ വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഗ്രിഡല്ല വരച്ചത് നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഗ്രിഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ ഗ്രിഡായിരിക്കും ഇനി ഗ്രിഡിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണലൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണലും കൂടി വരച്ചാൽ കറക്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രമേണ നിങ്ങൾ ഓരോ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ആ ഗ്രിഡിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടി വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഗ്രിഡാക്കുക അപ്പോൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ലാണ് കൂടുന്നത് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം രണ്ട് ബോക്സിൽ ബോക്സ് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ബോക്സിൽ ഗ്രിഡ് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഗ്രിഡും ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പടം വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് വരയ്ക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ഗ്രിഡിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തുക ആർട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്നലത്തെക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഇന്ന് വരയ്ക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് എപ്പോഴും ബെറ്ററായിട്ട് വരും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ലൈൻസ് ഇടുക പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ട് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരുവിധ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മാറുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എച്ച് ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു എച്ച് പെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് നീറ്റായിട്ട് മായ്ച്ചളാനായിട്ട് പറ്റും പ്രഷർ അധികം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെയും പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരും പടം മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മായ്ച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ലൈൻസ് ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മായ്ച്ച് കളയാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓരോ ബോക്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മൈൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത ആണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് തെറ്റ് വരുത്താതെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബോക്സ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ബോക്സ് എണ്ണി നോക്കുക ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മൂടൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ലോ ആവും ചിലപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും എനിക്കും ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടല്ലോ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നാണക്കേടും വിചാരിക്കണ്ട പല്ല് വരയ്ക്കുകയാണ് പല്ല് വരയ്ക്കുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പല്ല് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഔട്ട് ലൈൻസ് ഒഴിവാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്
ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ഇടുക ഗ്രിഡ് മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെ നീറ്റായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ചില കുട്ടികൾ മാറ്റിയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രേസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇങ്ങനെ മാറ്റുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഗ്രിഡ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ സമയമെടുത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മായ്ച്ചെടുക്കുക ഇറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പേപ്പറിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇറൈസറിൻ്റെ ഓവർ യൂസ് നമ്മുടെ പേപ്പർ നശിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായി എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പടം വരച്ച് നോക്കുക മൊബൈലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു പടം അതേ പടി പേപ്പറിലേക്ക് വലുതാക്കിയോ ചെറുതാക്കിയോ അതേ സൈസിലോ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഗ്രിഡ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്